hoy vamos a ver cómo aprovechar esos restos de velas que tenemos por casa y que por uno u otro motivo nunca utilizamos. Lo primero que vamos a hacer es cortar esas velas en trozos no muy grandes para facilitar el fundido posterior, eliminando los trozos de mecha que pudieran quedar dentro. Puedes utilizar un cúter, un cuchillo o cualquier otro elemento cortante que tengas por casa. Una vez tenemos las pelas a trozos, vamos a ver qué otros elementos vamos a necesitar. Utilizaremos un cazo para fundir las velas a fuego lento, aunque también puedes hacerlo en el microondas utilizando un recipiente adecuado para ello. Otro elemento que utilizaremos será un recipiente que será el contenedor de la vela en sí mismo. En este ejemplo, utilizaré un vasito de vidrio de un paté de supermercado. También necesitaremos una mecha. Si no dispones de ella, te dejo una tarjeta con un vídeo sobre cómo fabricarlas tú mismo de forma fácil y sencilla. También te dejaré un enlace al final del vídeo. Por último, utilizaremos una pinza de las de colgar la ropa para soportar la mecha. Tras unos minutos ya tenemos la cera deshecha. Como ves, está en un estado totalmente líquido. En este punto hay que tener muy en cuenta que además de estar a muy alta temperatura, la cera en este estado se adhiera a la piel provocando graves quemaduras, así que mucha prudencia. Rellenaremos con cuidado el recipiente escogido sin completarlo del todo, dejando un margen que veas adecuado según el tamaño de dicho recipiente. Ahora toca colocar la mecha en el centro de la vela, para lo que utilizaremos la pinza de la ropa de la manera que puedes ver en la imagen. Intenta dejarla lo más centrada posible. Y ahora toca esperar a que solidifique la cera. Unos minutos después ya tenemos la cera totalmente endurecida. El siguiente paso será cortar la mecha para ajustarla al tamaño de, de la vela. Bueno, está claro que estas tijeras necesitan una fila urgente. Y ahora vamos a encender nuestra creación. Perfecto, aquí lo tenemos. Vamos a cambiar un poquito la luz para apreciar mejor la llama y el color de la vela. Y bueno, pues eso es todo por el momento. En otros vídeos, más adelante te enseñaremos cómo crear velas aromáticas o decorativas. Así que si, si te interesa este tema y otros muchos para hacer en tu propia casa, suscríbete y activa la campanita para recibir avisos cuando se publiquen nuevos vídeos. Si te ha gustado este, dale un like para ayudarnos a crecer. Gracias por tu atención y hasta luego.